দিন কিনে ক্রেতা সস্তে পেলেও হালিতে 2000 টাকা বেড়েছে ইলিশের দাম আটা ময়দা ডাল এখনো চড়া মুন্সিগঞ্জে ট্রাক সেল চালুর পর সরকারি দামে মিলছে না আলু মজুদ আছে 4 মাসের আমদানি বাই মেটানোর রিজার্ভ ইতিবাচক ধারায় ফিরছে অর্থনীতি দাবি বাংলাদেশ ব্যাংকের জানালো ডলার নেই 21 ব্যাংকে অবরোধ আর ডলারের দাম বাড়ায় মুখ খুবড়ে পড়েছে মুদ্রণ ও প্রকাশনা শিল্প বেড়েছে উৎপাদন খরচ 12000 কোটি টাকার বাজার নেমেছে 5000 কোটি টাকায় পদ্মাসেতু রেল সংযোগ প্রকল্পে মুন্সিগঞ্জের নিমতলা স্টেশন যাত্রী ওঠানামা করবে ডিসেম্বরে ভবিষ্যতে বাণিজ্যিক হাব গড়ে তুলতে কন্টেইনার ডিপোর পরিকল্পনা এবং রাজপরিতে পদ্মা নদীতে অবৈধ বালু উত্তোলনের महोत्सव কুমকির মুখে বাড়িঘর ও ফসলি জমি প্রভাবশালীদের ছত্রছায়ায় বিক্রি নির্বিকার প্রশাসন দেখছিলেন শিরোনাম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দেশ ও দেশের বাইরের অর্থবাণিজ্য নানা খবর নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন এই সময় বাণিজ্যে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি কনকাজাদ ডিম কিনে ক্রেতারা সস্তে পেলেও চড়া মাছের বাজারে হালিতে 2000 টাকা পর্যন্ত বেড়েছে ইলিশের দাম মুদিখানায় আটা ময়দা আর ডালের বাজারে পড়েছে দামের চাপ তবে সস্তি ফেরা সবজির বাজারে কমেছে আলু পেঁয়াজের দাম সবশেষ খবর জানাতে এই মুহূর্তে বাজারে যে আজকে সাপ্তাহিক ছুটির দিন শুক্রবার থেকে দাম বাড়ছে তবে আজকে কিন্তু আমরা যেটা দেখেছি তাদের অভিযোগ নেই বিক্রেতারাও যেটা বলছেন মোটামুটি দাম এবং সেই জায়গা থেকে দাম কিছুটা কমতির দিকে রয়েছে আজকে যদি আমরা দেখি যে বেশিরভাগ সবজি বিক্রি হচ্ছে আসলে 50 টাকার মধ্যে পটল ঢেরস শিম করলা এগুলো 50 টাকার মধ্যেই পাওয়া যাচ্ছে ফুলকপি পাতাকপি এগুলো আরো কিছুটা কমে পাওয়া যাচ্ছে এবং বেগুন পাওয়া যাচ্ছে 60 থেকে 80 টাকার মধ্যে যে বেগুনটি কিছুদিন আগেও 100 টাকার উপরে ছিল তো এই যে বাজারে যে দাম কমতির মোটামুটি একটি সস্তি রয়েছে যেটা বিক্রেতারা বলছেন যদি কোনো কারণে পরিবহন কিংবা সরবরাহ সংকটে না পড়ে তাহলে এই দামটি কমতে থাকবে সবজির বাজারে এই সস্তির সাথে পেঁয়াজের বাজারে যে খবর সেটি হচ্ছে পেঁয়াজের দামটি বেশ খানিকটা চলে গিয়েছিল আসলে 30 টাকা কেজি পার হয়ে গিয়েছিল সেই পেঁয়াজ কমতে কমতে আজকে বিক্রি হচ্ছে দেশি পাবনা পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে 112 টাকা কেজি সর্বোচ্চ এবং ভারতীয় পেঁয়াজ যেটা আমদানি করে সেই পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে 90 টাকার মধ্যে তো এই যে পেঁয়াজের বাজারের সাথে সাথে কিন্তু আলুর বাজারেও যে বহুমুখী পদক্ষেপে আসলে দাম যেটা কমছিল না সেই দামটিও কিন্তু এখন কমে মোটামুটি ভাবে পাইকারি পর্যায়ে আলু বিক্রি হচ্ছে 35 টাকা অবশ্য এটি পুরনো আলু এবং এই যে দাম কমার যে কারণ সেই দামের কম দাম কমের কারণ কিন্তু আসলে যে যোগান খুব বেড়ে গেছে তা না বিক্রেতারা আসলে কেনা কমিয়ে দিয়েছেন অর্থাৎ চাহিদা কমে গেছে যার জন্য আলুর দাম কমে গেছে আমরা যদি মুদি বাজারের খবর বলি তাহলে দেখা যাবে সেখানে আটা মদের দাম বেশ কিছুদিন ধরেই বাড়ছে আসলে সেই ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা এখনো বাজারে রয়েছে যেটি 2 কেজি প্যাকেটের আটা বিক্রি হচ্ছে 120 টাকা এবং ময়দা বিক্রি হচ্ছে 140 টাকা এবং বিক্রেতারা যেটা আভাস দিচ্ছেন পরবর্তীতে এই দামটি আরো কিছুটা বেড়ে বাজারে আসবে তেমনটি আভাস পাওয়া যাচ্ছে তেলের ভোজ্য তেলের দাম বাড়েনি কিন্তু ভেতরে ভেতরে দাম বৃদ্ধির এক ধরনের চাপা আভাস মিলছে যেটা খুচরা বিক্রেতারা বলছেন তাদের যে কমিশন মিলতো সেই কমিশনটা কমিয়ে দেয়া হচ্ছে যার কারণে এখন পর্যন্ত খুচরা পর্যায়ে আসলে দাম বাড়েনি কিন্তু তাদের কমিশন কমে যাওয়ার কারণে তাদের বিক্রি থেকে কিছুটা চাপে পড়তে হচ্ছে চিনির বাজারটা এখনো অসুস্থিতেই রয়ে গেছে যেটি চিনি খুচরা পর্যায়ে কোলা চিনি 130 টাকা কেজি নির্ধারণ করা থাকলেও দাম সেটি আসলে 145 টাকার নিচে বিক্রি হচ্ছে না বা পাওয়া যাচ্ছে না চিনির বাজারটা তো এই যখন মুদি বাজারের খবর সেখানে কিন্তু কিছুটা দাম মোটামুটি ভাবে কমতির খবর রয়েছে ডিমের বাজারে ডিম লাল ডিম প্রতি ডজন বিক্রি হচ্ছে 120 টাকা যদিও সেটা সরকার নির্ধারিত দামই রয়েছে 144 টাকা এর সাথে সাথে কিন্তু আমরা যেটা দেখেছি যে মাছ বাজারটা বেশ খানিকটা চড়া ইলিশের দামটা সপ্তাহ ব্যবধান এক কেজি ওজনের এক হালি ইলিশের দাম বেড়ে গেছে 2000 টাকা তবে গরুর মাংসের দাম কিছুটা কমছে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকার জন্য বিক্রেতারা আগে যে গরুর মাংস 750 টাকায় বিক্রি করতেন সেটা এখন তারা 720 টাকা বা 730 টাকা বিক্রি করছে তো রাজধানীর বাজার কারওয়ান বাজার থেকে এই মুহূর্তে সাপ্তাহিক ছুটির দিনে বাজার পরিস্থিতির এই ছিল সবশেষ খবর 
আমরা সরাসরি যুক্ত ছিলাম কারওয়ান বাজার থেকে এদিকে ঠান্ডা বাড়তে থাকায় বরিশালে কমেছে এলিশের সরবরাহ এতে দামও কিছুটা ছড়া এই মুহূর্তে বরিশালের পোর্ট রোড মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রে আছেন রিপোর্টার অপূর্ব অপু আমরা সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে সপ্তাহের ছুটির দিন আজ শুক্রবার স্বাভাবিক অবস্থায় প্রতিদিনই দেখি যে সপ্তাহের এই ছুটির দিনে বাজারে মানুষের ভিড় বেশি থাকে আমি এই মুহূর্তে আছি শহরের মাছ বাজারে রয়েছে পোর্টট মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রে কিন্তু ইলিশের কিন্তু এই বাজারে আমদানি একেবারেই কম এখানকার বিক্রেতারা বলছেন যে নদীর ইলিশ এখানে কিছুটা পাওয়া যাচ্ছে সমুদ্রের ইলিশ নেই নেই বললেই চলে এবং যেহেতু শীতকাল সেজন্যই এখন ইলিশের আসলে আমদানি কম রয়েছে এবং যে ইলিশও এখানে আসছে তাও আসলে দাম অনেক বেশি এক কেজি ওজনের ইলিশের দাম আজকে আঠেরোশো টাকা করে কেজি দর চলছে এবং এক কেজির নিচের ওজনের ইলিশ এখানে দাম পাওয়া যাচ্ছে পনেরোশো থেকে ষোলোশো টাকা এবং এক কেজির উপরের যে মাছ সেগুলো আসলে বারশো থেকে তেইশশো টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে তার থেকে বড় কথা হচ্ছে যে জাটকা ইলিশ এখানে প্রচুর পাওয়া যাচ্ছে যদিও পুলিশ নৌ পুলিশ এখানকার কোস্ট গার্ড তারা আসলে অভিযান অব্যাহত রেখেছে এবং তারা বলছে যে জাটকা ইলিশ তারা বিক্রি করতে দিবেন না এবং এরা গত পরশু দিনকেও প্রায় তিনশো মন জাটকা ইলিশ জব্দ করেছে বরিশাল নৌ পুলিশের পুলিশ সুপার কাফিল আহমেদের নেতৃত্বে এই মুহূর্তে শহরের পোর্ট মৎস্য অবতরণ করে দেখছেন যে আসলে সকাল এগারোটা বাজে এখন ইলিশের চাহিদা কিন্তু খুব বেশি নেই এখানকার ব্যবসায়ীরা বলছেন যে খুবই নামে মাত্র কিছু মাছ আসছে ইলিশের বাইরে অন্যান্য মাছ কিছুটা রয়েছে যেহেতু অবরোধ চলছে সে সেই জন্য পটুয়াখালী কিংবা বরগুনাতে যে মাছগুলো ওঠে সেখান থেকেই আসলে সরাসরি ওই স্থানীয় বাজারে বিক্রি করা হয় সেটি বরিশালের বাজারে আসে না ফলে বরিশালের আশপাশের যে নদ নদী রয়েছে সেই সমস্ত নদীতে যে মাছ পাওয়া যাচ্ছে সেগুলোই এই বাজারে বিক্রি করা হচ্ছে তবে ইলিশের আসলে এই সরবরাহ বাড়তে খুব সহসায় বাড়বে না এটি শীত মৌসুম যত আরও বাড়তে থাকবে ততই ইলিশের আমদানি কম থাকবে আবার আগামী বর্ষা মৌসুমে ঝাঁকে ঝাঁকে ইলিশ বলতে যেটা বুঝায় বরিশালের ইলিশ সেটি পাওয়া যাবে বলে এখানকার ব্যবসায়ীরা জানিয়েছে তো আমার কাছে মাছ বাজার থেকে সবশেষ এতটুকু খবর ছিল আমরা সরাসরি যুক্ত হচ্ছিলাম বরিশাল থেকে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমলেও কোনো শঙ্কা নেই বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক মজুত আছে চার মাসের আমদানি বাই মেটানোর রিজার্ভ এছাড়া অর্থনীতির সূচকগুলো ইতিবাচক ধারায় ফিরছে বলে মনে করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ডলারের দাম কমানো হলেও রেমিটেন্সে কোনো প্রভাব পড়বে না বলে জানান বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র এদিকে একুশটি ব্যাংকে কোনো ডলার নেই বলে জানিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ ধস রেমিটেন্সের পরিমাণও অনাকাঙ্ক্ষিত এমন পরিসংখ্যানে জোড়াতালের অর্থনীতি বলে মন্তব্য করছেন আর্থিক খাত সংশ্লিষ্টরা তখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক শোনালো আশার বাণী বৃহস্পতিবার ডলারের দাম কমানো সহ বিভিন্ন বিষয়ে জানাতে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে বাংলাদেশ ব্যাংক মুখপাত্র জানান অর্থনীতি আগের অবস্থানে ফেরাতে যেসব পদক্ষেপ নিয়ে কাজ চলছে সেসব সূচক ইতিবাচক ধারায় ফিরছে আমাদের বেশ কিছু ইন্ডিকেটর কিন্তু আমরা দেখছি যে আমাদের যে এক্সপেক্টেড লেভেলটা ছিল সেই লেভেলগুলোতে আসছে আমাদের পলিসি মেজার যেগুলো আমাদের নেওয়ার কথা ছিল সেই জিনিসগুলো আমরা আস্তে আস্তে পাচ্ছি বাংলাদেশ ব্যাংক জানায় মনিটরিং থাকায় দুই হাজার বাইশ সালের চেয়ে দুই হাজার তেইশ চব্বিশ অর্থ বছরে আমদানি ব্যয়ের পরিমাণ কমেছে স্বল্পকালীন দায় পরিষদের অংশ হিসেবে বর্তমানে এক বিলিয়ন ডলারের কিছু বেশি দায় পরিশোধ করতে হলেও আগামী সেপ্টেম্বরে তা নেমে দাঁড়াবে পঞ্চাশ মিলিয়ন ডলারে দায় পরিশোধ এতটাই কমছে যে আমার সেপ্টেম্বর দুই এটার পরিষদের রিকোয়ারমেন্ট দাঁড়াবে মাত্র পঞ্চাশ মিলিয়ন ডলার তবে মুখপাত্র স্বীকার করেন ডলার নেই দেশের একুশটি ব্যাংকে তার দাবি বাফেদা ডলারের দাম কমালেও তাতে প্রভাব পড়বে না রেমিটেন্সে ছিয়াশি টাকাও তো রেমিটেন্স এসছে চুরাশি টাকাও তো রেমিটেন্স এসছে যখন যে মার্কেটের দাম হবে সেই দামেই কিন্তু সবাই তার কেনা বেচাটা করবে বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসেবে বর্তমানে মোট রিজার্ভ পঁচিশ দশমিক এক ছয় বিলিয়ন ডলার যা আইএমএফ এর হিসেবে দাঁড়ায় উনিশ দশমিক চার বিলিয়ন ডলার যা দিয়ে চার মাসের আমদানি ব্যয় মেটাতে পারবে বাংলাদেশ কাজল আবদুল্লাহ সময় সংবাদ ঢাকা এলসি জটিলতা ও কাঁচামালের দাম বৃদ্ধির সঙ্গে যোগ হয়েছে বিএনপির হরতাল অবরোধ আর তাতে মুখ থুবড়ে পড়েছে দেশের মুদ্রণ ও প্রকাশনা শিল্প সংশ্লিষ্টরা বলছেন বছর ব্যবধানে শিল্পের কাঁচামালের দাম বেড়েছে বায়ান্ন থেকে ষাট শতাংশ এ অবস্থায় উৎপাদন খরচ বাড়ায় অর্ডার কমেছে অন্তত ষাট থেকে সত্তর শতাংশ এতে বারো হাজার কোটি টাকার বাজার নেমে গেছে পাঁচ হাজার কোটি টাকায় আরও জানাচ্ছেন আলতাফ হুসাইন ছবি তোলাছেন সুমন আহমেদ 
রাজধানীর ফকিরাপুলের প্রিন্টিং প্রেসের এই কারখানাটিতে বছর দুয়েক আগে মাসে অন্তত 30 থেকে 40টি অর্ডার সম্পন্ন হতো এখন সেখানে কাজ শেষ হচ্ছে 15 থেকে 20টি অর্ডারের করোনা কালেই নজিরবিহীন সংকটে পড়ে দেশের মুদ্রণ শিল্প তার ধকল এখনো কাটেনি নতুন করে ডলারের দাম বৃদ্ধি এলসি জটিলতা কাঁচামালের দাম বেড়ে যাওয়া একই সঙ্গে বিএনপির হরতাল অবরোধের প্রভাবে আরো গভীর সংকটে পড়েছে এই শিল্প আজকে নভেম্বরের হচ্ছে 21 তারিখ এখন পর্যন্ত আমাদের আপনি কি বলে ক্যালেন্ডারি অর্ডার নাই এই অবস্থায় চলতে থাকলে আমাদের ব্যবসা মানে যে বন্ধ হয়ে যাব তারা জানান ক্যালেন্ডার ডাইরি ওষুধের বক্স সহ বিভিন্ন পণ্যের প্যাকেট তৈরিতে প্রতি বছর এমন সময়ে পুরো দমে চলত কর্মযজ্ঞ আর এবার অর্ডার কম থাকায় দিনের 6 থেকে 7 ঘন্টায় অবসরে কাটছে কর্মচারীদের মুদ্রণ শিল্পের প্রধান কাঁচামাল হলো কাগজ কালি প্লেট ও গ্লু শিল্প মালিকরা বলছেন বছর ব্যবধানে এসবের দাম বেড়েছে 52 থেকে 60 শতাংশ বাংলাদেশ মুদ্রণ শিল্প সমিতির তথ্যমতে ছাপার জন্য ব্যবহৃত কাগজ আট কার্ডের দাম বেড়েছে 40 শতাংশ টন প্রতি যার দাম এক বছর আগেও ছিল 80 থেকে 90 হাজার টাকা এখন তার দাম 1 লাখ 25 হাজার টাকা কালি প্রতি সেট 1500 থেকে 2500 টাকা বেড়ে হয়েছে 3300 থেকে 3500 টাকা যা বছরখানেক আগে ছিল 1500 থেকে 18 টাকা প্রতিদিন কাগজ 1800 টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে 3300 টাকা বেসরকারি যে প্রতিষ্ঠানগুলো যে কাজগুলো করত যেমন একটা প্রতিষ্ঠান 5000 ডাইরি ছাপতো আগে সে একদমই বন্ধ করে দিয়েছে এটা টিকে থাকতে পারছে না কারণ যে পরিমাণ কাঁচামালের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে তৈরি মালের মানে আমাদের ফিনিক্সড প্রোডাক্টের দাম সেভাবে বাড়ানো সম্ভব হয়নি আমদানি খরচ ও ডলারের দাম কমানো সেই সঙ্গে এলসি জটিলতা দূর করার তাগিদ ব্যবসায়ীদের অনুরোধ তাদেরকে হরতাল অবরোধ থেকে মুক্তি দেওয়ার মুদ্রণ শিল্পকে বাঁচাতে সরকারের সুদৃষ্টির প্রত্যাশা ব্যবসায়ীদের তা না হলে ভবিষ্যতে আরও ভয়াবহ সংকটের মুখে পড়বে এই শিল্প এমনটি বলছেন ব্যবসায়ীরা আলতাফ হোসাইন সময় সংবাদ ঢাকা পদসেতু রেল সংযোগ প্রকল্পের মুন্সিগঞ্জের নিমতলার রেলওয়ে স্টেশনে ডিসেম্বর থেকে যাত্রী ওঠা নামার জন্য উন্মুক্ত হচ্ছে এই স্টেশনে কন্টেইনার ডিপো করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে তাই ভবিষ্যতে বৃহত্তর বাণিজ্য কেন্দ্রে রূপ নেবে এলাকাটি পাশাপাশি ট্রান্স এশিয়া রেল নেটওয়ার্কের সবগুলো মিলবে নাসিরউদ্দিন উজ্জ্বল রিপোর্ট ছবি তুলেছেন আবু সাঈদ মুন্সিগঞ্জের সিরাজদি খান উপজেলার বৃহৎ নিমতলা স্টেশন ডিসেম্বরে যাত্রী ওঠানামার জন্য উন্মুক্ত হচ্ছে আর স্টেশনটি অতিক্রম করে পদ্মা সেতু হয়ে চলতি মাস থেকে নিয়মিত দূরপাল্লার ট্রেন চলাচল শুরু হয়েছে তবে যাত্রী ওঠা শুরু হলে জৌলুস ছড়িয়ে পড়বে চারিদিকে এখানকার স্টেশন বিল্ডিং ছাড়াও গ্যাংহাট ডরমেটরি সহ তেরোটি ভবনেরই কাজ শেষ এক প্ল্যাটফর্ম থেকে অপর প্ল্যাটফর্মে যাওয়ার জন্য নির্মাণ করা হয়েছে ফুট ওভারব্রিজ ঢাকা মাওয়া বঙ্গবন্ধু এক্সপ্রেস ওয়ের লাগোয়া স্টেশনটি ভৌগোলিক কারণে বিশেষ গুরুত্ব বহন করছে এখানে পুরো এলাকা কন্টিনিউর জন্য ওই যে এই স্টেশনের পিছনের এদিকে আরও জায়গা বাড়ানো হয়েছে যখন এগুলো পরিপূর্ণ সম্পূর্ণ হয়ে যাবে তখন পরিবেশ দেখতে আরও ভালো হবে আরও সুন্দর হবে নিমতলা রেল স্টেশন হইতেছে এই এই প্রকল্পের বড় স্টেশন আর এর পিছনেই কন্টেইনার ডিপো হইতেছে কোন কন্টেইনার নামানো ওঠানো হবে এখানে একটি বাণিজ্য কেন্দ্র হবে এই স্টেশনটা সব স্টেশন থেকে বড় আর এই স্টেশনে এক সাইড থেকে এক সাইডে যাওয়ার জন্য ফুট ওভারব্রিজ আছে স্টেশন ঘিরে কন্টেইনার ডিপো করার পরিকল্পনার অংশ হিসেবে 100 একর জমি অধিগ্রহণ করা হচ্ছে ভবিষ্যতে বৃহত্তর বাণিজ্য কেন্দ্রে রূপ নেবে এলাকাটি ভবিষ্যতে একটা কন্টেইনার টার্মিনাল করা হবে তো কটে টার্মিনালটা করা হলে ঢাকা শহরের উপর চাপটা কমে যাবে এবং পায়রার সাথে একটা কানেকশনের মাধ্যমে এখানে আমাদের যে অর্থনীতির যে গতিশীলতা সেটা অনেক অনেক বৃদ্ধি পাবে স্টেশনটি সিগন্যাল কম্পিউটার বেসড ইন্টারলকিং সিবিআই সিস্টেমে যুক্ত হয়েছে চোদ্দোশো মিটার দীর্ঘ এই রেল স্টেশনে মেনটেন্যান্স ওয়ার্কশপ সুবিধা রয়েছে কাজের অগ্রগতি নব্বই শতাংশ মুন্সিগঞ্জের নিমতলা রেল স্টেশন থেকে নাসির উদ্দিন উজ্জ্বল সময় সংবাদ অবশেষে কমতে শুরু করেছে আলুর দর তবে মুন্সিগঞ্জের হিমার কেন্দ্রিক সিন্ডিকেট সক্রিয় থাকায় এখনও সরকার নির্ধারিত দরে আলু মিলছে না যার প্রভাব পড়ছে দেশব্যাপী জেলায় এখনও বাহাত্তর হাজার ছশো আটষট্টি মেট্রিক টন আলু মজুদ আছে কৃষি বিভাগ বলছে নভেম্বরের শেষ দিকে নতুন আলু আসার পর বাজার এমনিতে নেমে যাবে নাসির উদ্দিন উজ্জ্বলের রিপোর্ট ছবি তোলাচ্ছেন আবু সাঈদ 
আলু উৎপাদনের অন্যতম শীর্ষ জেলা মুন্সিগঞ্জে অবশেষে বাজারে কমতে শুরু করেছে দাম জেলায় বাহাত্তর হাজার ছয়শো সাতাশি মেট্রিক টন আলু মজুদ রয়েছে এর মধ্যে বীজ বাদে খাবার আলু উনত্রিশ হাজার ছয়শো সাতাশি মেট্রিক টন পর্যাপ্ত আলু মজুদ এবং ভোক্তা পর্যায়ে ছত্রিশ টাকা কেজি দরে ট্রাকসেল চালু রাখার পরও সরকার নির্ধারিত দরে মিলছে না যথাযথ মনিটরিং না থাকায় হিমাগারে সর্বোচ্চ সাতাশ টাকার স্থলে চৌত্রিশ টাকা এবং খুচরা বাজারে সর্বোচ্চ ছত্রিশ টাকার স্থলে চল্লিশ থেকে ৪৫ টাকায় আলু বিক্রি হচ্ছে সিন্ডিকেট কোনো কিছুকেই তোয়াক্কা করছে না আমরা আলু দেশের মানুষ এখন আমাদের আলু সাইক্ষ কষ্ট হইতে সম্পর্কে কিনা খাইছে আলুর বাজারটা সিন্ডিকেট এটা করে এরকম করতে আছে খুচরা পাইকারি এরিয়া বিক্রি এরা বেশি দামে বিক্রি করে কৃষকরা বিক্রি করে রাখছে যারা যারা কিনে রাখছে এরা তো লক্ষ লক্ষ টাকা মেরে আছে ফলন হয়েছে কম সেই জন্য আলুর দামটা একটু বাড়তে আছে এইভাবেই আলুর দাম ওই যে কাটারা বাড়িতে আছে আলুর দাম এইভাবেই কমে যাইব তবে প্রশাসন বলছে সরকার নির্ধারিত দরে নামিয়ে আনার চেষ্টা চলছে ছত্রিশ টাকায় আলু বিক্রি হচ্ছে সেখানে তো বাজারে এত হাই রেটে কেউ আলু কিনবে না তো আমার যতটুকু তথ্য মতে অনেকটা আমরা নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে পেরেছি আর আশা করি আমরা যে উদ্যোগগুলো নিচ্ছি খুব কঠোরভাবে উদ্যোগ নিচ্ছি নভেম্বরের শেষ দিকেই বাজারে আসবে নতুন আলু এবার জেলায় আলু উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা দশ লাখ ছাপ্পান্ন হাজার মেট্রিক টন উত্তরবঙ্গের আলু বিশেষ করে রংপুর বগুড়া এগুলোর আলু আগে বাজারে চলে আসে প্রায় নভেম্বরের শেষের সপ্তাহের দিকে বাজারে অনেক নতুন আলু চলে আসবে জেলায় এবছর চৌত্রিশ হাজার তিনশো ছিচল্লিশ হেক্টর জমিতে আলু আবাদের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে এর মধ্যে ছয় হাজার তিনশো সাতাশি হেক্টর জমিতে আলু রোপণ হয়েছে নাসির উদ্দিন উজ্জ্বল সময় সংবাদ মুন্সিগঞ্জ এ নিয়ে বিস্তারিত জানাতে এই মুহূর্তে মুন্সিগঞ্জ শহরের বড় বাজার এলাকায় আছেন সহকর্মী নাসির উদ্দিন উজ্জ্বল আমরা সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে আলুর দেশ মুন্সিগঞ্জেই এভাবে লাইনে দাঁড়িয়ে ট্রাকসেল থেকে আলু নিতে হচ্ছে স্থানীয়দের এবং তারা বলছেন যে এই যে যুগের পর যুগ মুন্সিগঞ্জে আলু উৎপাদন হয়েছে এমন এটি কিন্তু কখনো হয়ে ওঠেনি এবং এখানকার যে এই ট্রাকসেল চালুর পরেও কিন্তু বাজার স্বাভাবিক হয়ে আসছে না এবং সেই জন্য কিন্তু এই হিমাগার ভিত্তিক সিন্ডিকেটকে দায়ী করছেন এবং যারা শুধু মুন্সিগঞ্জের আলুর বাজারকেই চড়া দামে বিক্রি বা অস্থিতিশীল করছে না সারা দেশের আলুর বাজারকে অস্থিতিশীল করছে কারণ এখানে তিরিশটি হিমাগারে যে পর্যাপ্ত আলু মজুদ রয়েছে এবং বছর জুড়ে এখানকার আলু কিন্তু দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সরবরাহ হয়ে থাকে এবং সেই জায়গাটিতে কিন্তু প্রান্তিক কৃষকদের কাছ থেকে আলু কিনে নিয়ে এই মধ্যসত্ত্বভোগীরা কিন্তু এই আলুর বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করছে এবং নতুন আলু কিন্তু এরই মধ্যে কোনো কোনো স্থানে উঠে গেছে এবং সেখানে কিন্তু সত্তর টাকা কেজি ধরে আলু বিক্রি হচ্ছে এবং এই সিন্ডিকেট ভাঙার ব্যাপারে যে ভোক্তা অধিকার এবং স্থানীয় প্রশাসন নানা উদ্যোগ নিয়েছেন এবং সেটি কিন্তু প্রথম দফায় যে ট্রাকসেল শুরু হয়েছিল তখন মুন্সিগঞ্জে কিন্তু এই সিন্ডিকেট ভাঙা সম্ভব হয়েছিল কিন্তু মাঝখানে ট্রাকসেল বন্ধ করবার সুযোগে কিন্তু আবার এই সিন্ডিকেট সরব হয়ে ওঠে এখন মৌসুমের শেষ পর্যায়ে কিন্তু এইভাবে ট্রাকসেলে আলু বিক্রি করতে হচ্ছে এবং সেটি কিন্তু শুধু মুন্সিগঞ্জ জেলা শহরে নয় পুরো জেলা জুড়ে কিন্তু জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে যেই ট্রাকসেল শুরু করেছে এটি কিন্তু ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতির যে সভাপতি দেলোয়ার হোসেন তিনি নিজে তত্ত্বাবধান করছেন এবং এই আলুর যে প্রতিটি প্যাকেট সেগুলো কিন্তু লোকজন নিয়ে আবার পরিমাপন করছেন এবং সঠিক পরিমাপে তারা পাচ্ছেন এবং ভালো আলু পাচ্ছেন এই জন্যই কিন্তু দীর্ঘ লাইনে এসছেন তবে এই ভোক্তাদের কিন্তু অভিযোগ রয়েছে যে ভোরে যখন বাজারটি শুরু হয় তখন থেকে এই ট্রাকসেল শুরু হলে কিন্তু অনেক ভোক্তা বেশি সুবিধা পান এবং বেলা বেশি হওয়ার কারণে কিন্তু অনেক ভোক্তা বাজার থেকে চলে যাওয়ার পর এই আলু কিনতে আসা তাদের জন্য একটু চ্যালেঞ্জ তৈরি হয় সে কারণেই কিন্তু ভোর থেকে এই ট্রাকসেল শুরু এবং এই ট্রাকসেল বৃদ্ধির তারা দাবি তুলেছেন এবং জেলায় যে পরিমাণ আলু আবাদ হচ্ছে কৃষি বিভাগ কিন্তু বলছে যে এই রেকর্ড ছাড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং দেশি বিদেশি নানা জাতের আলু কিন্তু রোপণ হচ্ছে এই ছিল আমার কাছে মুন্সিগঞ্জে আলুর বাজারের সবশেষ আলুর বাজারের খবর খবর জানতে আমরা সরাসরি যুক্ত ছিলাম মুন্সিগঞ্জ থেকে পদ্মা সেতু আর বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুল নেসা মুজিব বাংলাদেশ চিনমৈত্রী সেতুর সুবাদে বদলে গেছে পিরোজপুরের যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠছে বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান
তবে অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থায় প্রয়োজন আরও একটি উন্নয়ন এমনটাই বলছেন স্থানীয় ব্যবসায়ী নেতা ও সাধারণ মানুষ গত দেড় দশকে এই জেলা বদলেছে অনেকখানি হয়েছে পদ্মা সেতু অষ্টম বাংলাদেশ চিনবত্রী সেতু এর ছয় বদলে গেছে এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা বঙ্গমাতা বেগম ফজলুল মসজিদ অষ্টম বাংলাদেশ চিনমন্ত্রী সেতু এই ব্রিজটা হওয়ার কারণে আমরা খুব এলাকার মানুষ খুব ভালো আছি ফেরির আমলে খুব ভোগামতি ছিল একটা গাড়ি নিয়ে সিরিয়ালে পাতাম তখন দেখা গেছে স্টাফ রা উত্তর দিত না ভবিষ্যতে আর উন্নয়ন হবে এই আওয়ামী লীগ সরকার আমরা আবারও চাই সেতু হওয়ার কারণে বরিশাল বিভাগ এবং খুলনা বিভাগ এর ভিতরে একটা আমূল পরিবর্তন এসেছে এই দক্ষিণ অঞ্চলে এবং এই পরিবর্তনের পাশাপাশি আপনার এই এলাকার মানুষের জীবনযাত্রার মান অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এখানে বিভিন্ন রকম ব্যবসায়ী যে ইন্ডাস্ট্রি ছোট কুটির শিল্প এগুলো গড়ে উঠেছে প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষা ক্রম চাই কিন্তু সেটা যাতে আমাদের ক্ষতি না করে সেটা যাতে আমাদের উন্নয়নের দিকে আগে মানে এগিয়ে নিয়ে যায় দেশকে পরিবর্তন করতে হলে অবশ্যই সর্ব সবার আগে আমাদেরকে শিক্ষা ব্যবস্থাকে সামনে নিয়ে যেতে হবে একদম গ্রামে অজপরক হয় সেখানে যদি আরও নেট স্পিড ভালো থাকে তাহলে মানুষ এখানে শেখার জন্য আগ্রহী হবে দেখা যায় যে ফ্রিল্যান্সিং বা অন্যান্য যে সাইটগুলোতে এসে টাকা জমে থাকে কাজ করার পর কিন্তু এগুলো উইথড্র করতে গিয়ে আমার নানাবিধ সমস্যা করতে হয় তো আমাদের বাংলাদেশে সর্বপ্রথম দরকার হলো পেপালটা ইতিপূর্বে কয়েকবার পেপালের কথা বলেও এখন পর্যন্ত আমাদের দেশে আনতে পারে না যার কারণে আমাদের ফ্রিল্যান্সারদের মানে বড় একটা অঙ্ক সেটা বিভিন্ন কোম্পানি নিয়ে নিচ্ছে তো যদি পেপালটা আসে তাহলে আমাদের জন্য আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে তো আমরা অনেক দূর এগিয়ে যাব পাশাপাশি আমাদের দেশেরও অনেক উন্নতি হবে বাকরাহাটে আধুনিক ক্লাস্টার ফ্রেমিং পদ্ধতিতে চিংড়ির উৎপাদন বেড়েছে তিনগুণ আগামীতে আরও ক্লাস্টার ফ্রেমিং পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষ করা হবে বলে জানান সংশ্লিষ্টরা গতকাল সকালে বাকরাহাট চিংড়ি গবেষণা কেন্দ্র মিলনায়তনে নাগরিক এনগেজমেন্ট ফোরামের উন্মুক্ত আলোচনায় এ তথ্য জানানো হয় এ সময় বক্তারা জানান চিংড়ি রপ্তানি করে দেশের অর্থনীতিকে আরও মজবুত করা সম্ভব এক্ষেত্রে মানসম্মত পোনা উৎপাদনের কোনো বিকল্প নেই প্রথমবারের মতো এবছর আধুনিক ক্লাস্টার ফ্রেমিং পদ্ধতিতে চিংড়ির উৎপাদন বেড়েছে তিন থেকে চার গুণ রাজবাড়ীর গোয়ালন্দে পদ্মা নদী থেকে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের মহোৎসব চলছে এতে হুমকির মুখে পড়েছে নদী তীরবর্তী বাড়িঘর ও ফসলি জমি সহ বিভিন্ন স্থাপনা স্থানীয়দের অভিযোগ প্রভাবশালী মহল ক্ষমতার অপব্যবহার করে বালু উত্তোলন করে বিক্রি করছে আশিকুর রহমানের রিপোর্ট পদ্মায় জেগেছে চর সেখান থেকে ভেকু মেশিন দিয়ে অবাধে তোলা হচ্ছে বালু পরে ট্রাকে করে তা নেয়া হচ্ছে অন্যত্র রাজবাড়ির গোয়ালন্দু উপজেলার দৌলতদিয়ার সাত নম্বর ফেরিঘাট সংলগ্ন সাত্তার মেম্বার পাড়া চর থেকে বালু তোলা হচ্ছে ভাঙন কবলিত এলাকা থেকে বালু তোলায় ভাঙনের ঝুঁকি বেড়েছে কয়েক গুণ হুমকির মুখে পড়েছে নদী তীরবর্তী বাড়িঘর ও ফসলি জমি সহ বিভিন্ন স্থাপনা চার দিন চব্বিশ ঘন্টা মাটি কাটিয়ে প্রবাসী লোক ইয়ের সাথে আমরা পাইতেছি না বালি কাটার কারণে निर्वाहीनित সেখান থেকে আইন বহির্ভূতভাবে বালি উত্তোলনের কোনো আইনগত সুযোগ নেই এটি আমাদের নজরে এসেছে আমরা শীঘ্রই এটি বন্ধ করার জন্য যথাযথ আইনানুক ব্যবস্থা গ্রহণ করব। 
পদ্মা নদীর এ চর থেকে প্রতিদিন অন্তত একশো ট্রাক বালু উত্তোলন করা হয় বলে অভিযোগ স্থানীয়দের আশিকুর রহমান সময় সংবাদ রাজবাড়ী দেশ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অবদান রাখায় প্রতি বছর স্বীকৃতি স্বরূপ জয় বাংলা ইয়ুথ অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয় এবছর সপ্তম আসরে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে পুরস্কার পেয়েছে বাংলাদেশের সাতটি সংগঠন বিজয়ী সংগঠনগুলো নিয়ে বিশেষ প্রতিবেদন প্রচার করছে সময় সংবাদ আজ থাকছে পাবনার নপম ফাউন্ডেশন নামে স্বেচ্ছাসেবী একটি সংগঠনের গল্প একটি স্বপ্ন পূরণের পেছনে রয়েছে হাজারো সংগ্রামের গল্প ভালো কাজের শ্রেষ্ঠ স্বীকৃতিতে মেলে সুন্দর আগামী করার প্রেরণা তরুণ স্বপ্নদ্রষ্টাদের ঘুরে দাঁড়ানোর প্রচেষ্টার স্বীকৃতি হিসেবে জয় বাংলা ইউথ অ্যাওয়ার্ড এবছর বিজয়ীদের তালিকায় স্থান পায় নপম ফাউন্ডেশন সহজ ছিল না শুরুটা পদ্মা নদীর কোলখেসা পাবনার সুজানগরের সাগরকান্দিতে তরুণ মেধাবী রেজাউল করিম শেখের হাত ধরে দুই সালে গ্রামের সাধারণ মানুষদের নিয়ে বৈকালীন পত্রিকা পড়ানো দিয়ে যাত্রা শুরু হয় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন নপম ফাউন্ডেশনের একুশ জন আজীবন সদস্য ও আঠাশ জন সহযোগী সদস্য নিয়ে দুই সাল থেকে প্রতি বছর তিন দিন ব্যাপী বইমেলার আয়োজন করে আসছে সংগঠনটি দশ থেকে পনেরো হাজার পাঠক নিয়ে আয়োজন করে বইমেলার এছাড়া সংগঠন নিয়মিত রক্তের গ্রুপ নির্ণয় রক্তদান সহ রয়েছে নানামুখী কার্যক্রম জেলা জুড়ে যখন ছড়িয়ে পড়ছে খ্যাতি তখন দুই সালে নির্মাণ করা হয় নপম পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষা একাডেমি সেখানে পে থেকে পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের কম টাকায় পড়ালেখা করানো হয় শিক্ষার্থীদের নিয়মিত শরীর চর্চার পাশাপাশি শেখানো হয় গান কবিতা অঙ্কন কম্পিউটার শিক্ষা এছাড়া মেধার বিকাশ ঘটাতে আছে লাইব্রেরিও স্কুলে এমন ডিজিটাল সব আয়োজনে খুশি অভিভাবকরা ওরা শুধু পড়াশোনার জন্য না শিক্ষা ওরা সব শিক্ষার জন্য শিক্ষিত হয় এই জন্য আমরা এই গান নিয়মিত পত্রিকা পড়তে পেরে খুশি স্থানীয়রা পাঠক মেলার উদ্যোগে যে পেপার গুলি আসে এখানে সেই পেপার গুলি আমরা নিয়মিতই অনেকেই এখানে আসে পত্রিকাগুলি পড়া হয় আমার স্ত্রী হঠাৎ অসুস্থ হয় রক্তের প্রয়োজনতা মনে করি তখন আমি এই নপমে আসে যোগাযোগ করার পরে আমি এই নপমের মাধ্যম দিয়ে রক্তের সংগ্রহ করি সাধারণ মানুষের জন্য কিছু করার তাগিদ থেকেই এমন উদ্যোগ বলে জানান নপম ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা আমাদের যে স্বপ্ন নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিলাম যে মানবিক এবং কল্যাণকর সমাজ প্রতিষ্ঠার যাত্রা শুরু করেছিলাম সেটি আমরা বাস্তবায়ন করার জন্য নতুন একটি উদ্যম নিয়ে আমরা কাজ করতে পারব সাতশো পঞ্চাশটিরও বেশি সংগঠনের আবেদন যাচাই বাছাই করে গত আঠারো নভেম্বর বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে বারোটি সংগঠনকে এবছরের জয় বাংলা ইউথ অ্যাওয়ার্ড তুলে দেন প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয় ওমর ফারুক সময় সংবাদ এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছে আরেকবার তরতর করে নামছে ডিমের দাম একটি মিলবে দশ টাকাতে সবজিও নিম্নমুখী সরবরাহ কমায় ইলিশের দাম থেকেছে প্রতিটি প্রায় দুই হাজার টাকা আটা ময়দা ডালু এখনো চড়া মজুদ আছে চার মাসের আমদানি ব্যয় মেটানোর রিজার্ভ ইতিবাচক ধারায় ফিরছে অর্থনীতি দাবি বাংলাদেশ ব্যাংকের জানানোর ডলার নেই একুশ ব্যাংকে এবং অবরোধ আর ডলারের দাম বাড়ায় মুক্ত হুবড়ে পড়ছে মুদ্রণ ও প্রকাশনা শিল্প বেড়েছে উৎপাদন খরচ বারো হাজার কোটি টাকার বাজার নেমেছে পাঁচ হাজার কোটি টাকায় এছিল এই সময় বাণিজ্য